Hello friends, welcome back. It's me, Vafa Fahim. I'm going to show you a job-related video. If you have any questions about my community, you can ask a job-related question. Then, I'm going to show you a job hunting story. I'm going to show you how to do a job hunting story. I'm going to show you how to do a job hunting story. If you want to show you a job hunting story, you can show you how to do a job hunting story. You can show you how to do tips and tricks. We will discuss a few things in this video. First thing, I have a career story. I have learned that I have learned Master of Social Work at Sri Chankarajara University of Sanskrit Kaladi. I have learned that I have learned that I have learned that I have learned that I have learned there are 4 centers in the university, that is Thuravur, Payanur, Thirunavayal and MSW. So, we are going to get entrance. We are going to get MSW. We are going to get entrance. We are going to get admission. Now, we are going to get the first rank in the first rank. We are going to get the quality center. Admission kita tu, adakah itu merit kita, general seat kita tu, ala, dapat ada reservation ala, ala ala orang kita langgan kita tu. Enak kita 26 ayat tu orang, kalau orang ni yang kalau dia nak choose itu tu. Pina ada ala tu, ni kita kalau kita university, MG university, ala, MS W pergi ke negeri baru college sendiri, orang ni join dia. Orang ni PG kalau ni orang ni tanah ni, saya terusur malah hospital ni, ala, orang ni medical social work kalau dia join dia tu, orang ni saya field work kalau dia tu, orang ni saya select dia tu, orang ni join dia tu, orang ni orang ni orang ni work dia tu. In my life, I enjoyed the job in my life. Because it was a service-oriented job. That's why we have a lot of happiness. We don't have a job in our job. We don't have a job in our job. But we have a job in our job. 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 HR recruit is a company. We have a first experience in the UAE. Aduh, hari ni tanah ni, saya ipar ala company ni le join je, nanti, buat apa four months ya itu lu, HR executive ya itu, four months ya itu, ipar ala company ni le, ane, aduh, ane ni ada career story ni, baru ni, nanti, moon sal tay itu work je, nanti. Pinter itu cody, mana ni husband family support ana joli cia mai di tu, berum support ane, baru ni, baru ni, katte support ane, perhati je, cukup ane, ni, tiap mood le motivate ya, orang la de, baru tu, mati beri ciri kerja, joli apply cie itu, undai, ikin, ni, ni, kalau opportunity, apa, ingkir undai, undai, ipar upa baru ni, ikir ane. Pena perhatian cerita pen gu tiger jowli indengi lah, dini tu strength tuh dignity tuh warna le, aduh valid deh niya. Jowli illa berke, ipun yang parah ini ni point di mansla wonder down jowli illa, tapi perhatian cerita malapuram jilel le, podo we education level tuh warna warna le kurda la. Oru vidha melly pen gu tiol, nalla vidya besala professional degree le gu tiol ayri kyu. Barusan kalyanan kari ni gu tiol le kai kari mbo. Jowli cie ina kari tule podo we back out ana tu orang ari de. Nama terus cerita, nama family life ni, oru bandi important suruh kanam gu tiol ke important suruh kanam, abra caring le important suruh kanam. Masa ade importance ni, nengalal career ni nengalal gurukram. Nengalal pelikian ni dekat na awal effort ni le. Ada lalum waste cah, wana karya lecuk. Kuri bade perih waste macam cerita. Iu ente career poh ini bijari ke, bijari ceri ke. Orang dangan ini ke ada nengal ke endengal le option enda kita nengal terus jadun joli ke try jia. Ada ni le value ni beri. Bani nengal le family ke nengal le le approach ni nengal le ente kiasan dari ke. Nengal ente personal matra lalal beri. Nengal ni pun nengal social work related joli je. Ibu beri bade jiwa nengal le damle kandet ni. Apa awal le dekke experience ni, awal le dekke samsaari cah, nengal ni manusia le karya ni gula mixa kita nengal beri. Nengal ente life buat cah matra kambar air de. Ada cah lepas kiasan dari ke. So, aduh, anda ni pun, ni anda family lori krisis wanda. Nih kau beri sih anda awasi lah, nih kau 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 joli ini dan dengi. Pah, yoi laka nih kau le joli pohon na situation orang baru kau dulu lah. Ipa, dikau family itu nih kau mba kuttia lah, orang perjuangan ini kau dah ikut nih kau le, nih beri accommodation, transportation, semua apa dah lah, tiada orang alda joli boi kerja. Pah, keram orang istri kau orang joli ini dan dengi, nih kau semua orang Ini tu barulah semua ready, anda barulah smooth, tight itu kondu am baju. For example, ni ngalde, satu aniiti kan, ni ngalde, ni ngkori bela beri pula giftu wine kudu kerana ni bijari. Apa ni ngalde parah ya, tu tenar, semua je ini husband tu family gurin dau. Enggilam, ni ngalde dua ni cak cashi unda, ni ngalde kudu mbatin ni kahirin je itu kudu kam baju, ni ngalde kita ni satisfaction dala. Aduh parah ni ari kiam baju la. Semua orang ini nanya, aku udah lebar ni berapa kini lah. Doa ni, dear ladies, terus ya itu, ni ngalde ni ngalde karier waste akar, ni ngalde vidya bias unda, ni ngalde pade cutun dau. Ini pun Pada cerita ini lagi poli, dengan kerja yang betul, orang baca joli kali lepas ayel joli cerita ini berindah, embroidery cerita ini berindah, alat itu ceri ceri, biaya barang kali cerita ini berindah, di dalam ada bisnes cerita ini berindah, online marketing cerita ini berindah, an ini tenggelam, semua macam itu beri mana mandak, kan betul, dan tarikh ini ini tenggelam, semua orang cerita ini mana, ini orang abis pray, kerana adik cerita ini berindah, ini kemana selalu, ini tu gundel, ini dini, ini dalam kahiyat ini luar terang luar ke apa gitu. Pina itu kosnya, nana, enggan nana joli kiti ni lalai. Ipan ente ini joli kiti ni, cale, nyan India deh lalai. India ni, nampun boleh job portal lana, arah ini nanti. Kau korai job portal sendai, nana kurusak nyan beriye parain nende. Hamen nyan India deh apply sehida. 
അവരെ എന്റെ സി വി കണ്ടു എന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ആയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം കാരണം എങ്ങനെ യു എയിൽ ജോലി കിട്ടാം എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ നോക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് പറയാം മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെ പോലെ യു എയിലോട്ട് വരാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ വിസ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ടിക്കറ്റ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വേറെ അധികം എന്താ പറയാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വിസ കോസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനാലായിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വരും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുന്നൂറ് ദിറംസിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ദിറംസിന് വൺ വേ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയ സമയമുണ്ട് അത് സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ സീസൺ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റംലാ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹയറിംഗ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ ഹയറിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താമസം ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ ട്രാവലിംഗ് അതെല്ലാം അതിനൊക്കെ എത്ര പൈസ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ താമസമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ദിറംസ് തൊട്ട് എണ്ണൂറ് ദിറംസ് വരെയാണ് ഒരു ബെഡ് സ്പേസിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനാറായിരം രൂപ വരെ ഏകദേശം ചാർജ് വരും ഒരു മാസത്തേക്ക് താമസം മാത്രം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ട്രാവലിംഗ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സി വി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ അലയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ട്രാവലിംഗിന് എക്സ്പെൻസും ഒരുപാട് വരും അപ്പൊ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല സി വി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സി വി കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സി വി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സി വി ഒന്ന് എടുത്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സംഭവം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സി വി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും അത് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു സി വി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ സി വി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പോകുന്ന ഇത് കാണാറുണ്ട് കാരണം കോസ്റ്റ് അവിടെ പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ ക്യാഷ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബൾക്ക് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയാലേ നമുക്ക് സിം കാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം സി വി നമ്മളെ യു എ നമ്പർ യു എയിലെ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ സി വി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വരുള്ളൂ അതല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവിടുത്തെ കൂടുതൽ കമ്പനികളും അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ യു എയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ആഴ്ച നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫ് എന്തു ബൈ ഫ്രെയിമും മിറാക്കൽ ഗാർഡനും ഗാർഡൻ ഗ്ലോയും ഒക്കെ കണ്ട് യു എ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം ജോലി നോക്കി തുടങ്ങാം അത് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് കാരണം പലരും രണ്ടും മൂന്നും തവണ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജോലി നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സി വി ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന നല്ലത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കയ്യിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും വൈഫൈ കണക്ഷൻ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് ജോബ് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യഡ് ഉണ്ട് നൗക്രി ഗൾഫ് ഉണ്ട് മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡുബിസിൽ എടുക്കണം അതുപോലെയുള്ള ജോബ് സൈറ്റുകൾ ജോബ് പോർട്ടൽസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയിട്ട് അതിലെല്ലാം
ഇപ്പൊ ഞാൻ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് പോയി വരാവുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂക്കൾ ഒട്ടും വരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കുറേ ഇത് എന്തിനാ കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ജോലി ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയാം ഇപ്പൊ അലൈൻ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ഷാർജ് ചെയ്യാലും വേണ്ടിയില്ല കാണുന്ന എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പലയിടത്തും നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോള് വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയ ജോലികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഉന്മേഷം ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും നൗക്രി ഗൾഫുമാണ് അതിൽ രണ്ടിലുമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോർട്ടൽസും നോക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വേക്കൻസീസ് വരുന്നതിന് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് തെളിയുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ജോലി നോക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മളെ ഒരു ലക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാളോട് ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി അയാളുടെ കയ്യിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അനവസരത്തിലല്ല അവസരത്തിനൊത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക മാക്സിമം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്പനീസ് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്പനി വഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ ഒരുപാട് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വേണം അവർ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് തരും അവർക്ക് ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇന്ന സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉള്ള ഇത്ര സാലറിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് തരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ജോബ് പോർട്ടൽസിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നൗക്രി ഗൾഫ് ഇന്ത്യയിലും തന്നെയാണ് അവിടെയും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ നൗക്രി ഗൾഫിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം കീബേർഡ്സ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരുപാട് സി വി വരും അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി വിസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടി മാച്ച് ആവുന്ന സി വിസ് ആണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു അവരോട് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്പനീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ സി വി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സി വി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാർഡ് കോപ്പി നമ്മൾ കമ്പനീസിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹാർഡ് കോപ്പി നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്തോളൂ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലെക്ക് എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ഞാനൊരു വേക്കൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഒരാൾ സി വി കൊണ്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ സെയിം എന്റെ കയ്യിലുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സിന് പറ്റിയൊരു സി വി ആയിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആളോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ച് ആൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആയി ജോലി കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സി വി കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് ആണോ അറബി അറിയണം എന്നുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് വേണോന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്താ പറയാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്തൊരു കമ്പനി ഇപ്പം ഫുൾ മലയാളീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പല ആളുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പല നാഷണാലിറ്റീസിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പല സ്ലാങ് ആണല്ലോ അവരെ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ വർത്ത് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ഇനി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താന്ന് പറയാം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എന്റെ സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സി വി നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം എക്സ്പീരിയൻസും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് ഭയങ്കര ഗംഭീര മണ്ടത്തരമാണെന്ന് നമ്മൾ സി വിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയണം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായും നമ്മളെ സി വി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഹോബി എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ബുക്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് വളരെ കുറവുള്ള ഒരാളാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് ബുക്കാണ് വായിക്കാറുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുക്കാ ചോദിക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ഓദർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നോട് അവരുടെ വായിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തീം അങ്ങനെ എന്തോ പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടോ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് എന്റെ പണ്ട് ഏതോ വായിച്ചൊരു ബുക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വായിച്ചല്ല എന്നൊക്കെ കാരണം അത്രയും ഓർത്തെടുത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ സി വിയിൽ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ട്രാവലിംഗ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്ഥലം ഏതാണ് അങ്ങനെ ജനറൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മുമ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് സ്വഭാവമല്ല നമ്മൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രഷർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നാട്ടില് വെറുതെ നടന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഥവാ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർക്ക് വേറെ സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് വേറെ ഡോക്ടർക്ക് വേറെ അങ്ങനെ പലതും ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾ തറവായിരിക്കും അത് കൂടാതെ പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിക്കുമ്പോൾ കുറെ ജനറൽ സംഭവങ്ങൾ വരും അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ വായിക്കുക അതൊന്നും ബൈഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന അന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സ്ഥിരം മലയാളം പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ഇരുന്ന് വായിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലാംഗ്വേജും നോളജും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തലയിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ സി വി കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലേസർ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും ജെൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസും മൈൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് ഉമ്മ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വേണോ എന്ന് ശരിയാണ് എന്റെ തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിക്കും സ്ലോ ആയിട്ട് പറയണം അധികം സ്പീഡ് എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താം പരിചയപ്പെടുത്തില്ല
പിന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് പല പൊസിഷന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മതിയോ ബി എഡ് വേണോ ടി ടി സി മതിയോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോഡർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഞാൻ റിക്രൂട്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എം എസ് ഡബ്ല്യുവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്കൂൾസിലും അവിടെ സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലർ ജോബ് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് അവിടെ കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലീവുകളും നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പക്ക മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ല അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ളത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിച്ച ജോലി തന്നെയാണോ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് പലരും നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്റെ വിസ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അത് ഹസ്ബൻഡ് സ്പോൺസേഡ് വിസയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹസ്ബൻഡ് വിസയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടണം നമുക്ക് അത് കമ്പനി തന്നെ എടുത്തു വരും അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ജോബ് വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്റെ അത് ഹസ്ബൻഡ് സ്പോൺസേഡ് വിസയാണ് പിന്നെ എത്ര കാലം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതെന്നുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ജോലി കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി മടി പിടിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബും സംഭവങ്ങളും ട്രിപ്പും ട്രാവലും ടൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ടു മന്ത്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ജോലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ അധികം സ്ട്രെസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം എച്ച് ആർ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഫ്രഷർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് കുറയും എന്നാണ് ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കുതിരവട്ടത്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് കുതിരവട്ടത്ത് ഞാൻ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ട്രെയിനി ആയിട്ട് ഒരു വൺ മന്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് മെഡിസിൻ എഴുതുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് മെന്റലി വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വൺ മന്ത് കുതിരവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ജോബ് പോർട്ടൽസിലൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വാക്കൻസീസും അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോള് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ സക്സസിന്റെയും പിന്നിലുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ മടി പിടിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് അതും ഉപ്പ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ കടമെടുക്കു
ഇപ്പൊ വേനലൊക്കെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊലായില് കൊലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്ഥലമാണല്ലോ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോന്നാ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലോട്ട് വന്ന വീഡിയോക്ക് അതിന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് എന്തായാലും രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കമൻസിന്റെ ഒരു പൂരമായിരുന്നു പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നത് അപ്പോ അത്ര എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ തുള്ളിച്ചാടി കളിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാരും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമോ പിന്നെ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വട ബ്രദറിന്റെ കാര്യം അവനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അവനും അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം നീ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേനെന്ന് അവനങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും അത്ര ഇതാകുന്ന ആളല്ല എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ആരും അത്ര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ തരണ്ട ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് കുറച്ച് അഹങ്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊള്ളും ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കുറെ എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആരെ കാണിക്കാനാ കാണിക്കുന്നവർ കാണുന്നുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കമന്റ് പറയാൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്റെ വീഡിയോയില് ഞാന് ഇതുപോലെ വെറുതെ എന്താ പറയാ വീട്ടുകാരെ പറയുന്ന കമന്റ്സും പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന കമന്റ്സ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യൂല ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനെ ചെയ്യും അല്ലടാ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ലേ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ സെറ്റാ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷായി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് റിയലി സോറി അപ്പൊ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 സ്നേഹം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയ